。一三五八年，室町幕府第一代将军足利尊氏去世之后呢，其子足利义全即位。本应该作为辅佐官的足利直义或者是高师直，却都在之前的争斗中被清洗掉了。于是，室町幕府指定了年仅十三岁的师波义将辅佐足利义全。在高师直辅佐足利尊氏的时代，这个辅佐官的家族被称为直氏，但是高氏一族已经被足利直义灭族了。因此，作为管领家族的师波家继承了直氏家族的一切职能。随着室町幕府的体制稳定，尽管呢依然是有零星的起义和政治挑战，北朝的政治形势也还是安定下来。于是，开始着手与南朝的和解。但是， 1367年，足利义全年仅37岁就去世了，由斯波义将培养长大的足利义满接任。如此一来，斯波家就连续辅佐了两代将军，应该会成为权倾朝野的家族。然而，细川赖之利用斯波义将的父亲不慎，趁机扳倒了斯波家，取而代之。但这些争端并没有使得北朝的势力减小，室町幕府变得越来越强大，南朝也终于无法再抵抗这种压力了。一三九二年，足利义满呢，他是呼吁南朝的后龟山天皇让位给北朝的后小松天皇，南朝答应。经过五十七年的分裂，日本南北朝终归于统一。足利义满又在京都建立了名为花御所的府邸作为幕府的总部，历史上呢，便用花御所所在地室町称足利幕府为室町幕府，这个时代也就成了室町时代。现在南北朝是统一了，室町幕府成了唯一合法的全国性政府。但是之前足利尊氏的骚操作又带来了新的分裂问题，那就是各地强大的守护大名们，特别是被足利尊氏允许收走当地一半税金的近江、美浓和尾张三国的守护们，实力发展的非常迅速。本来呀，室町幕府是规定这种征税的特权需要每年由幕府主动续一次，但是后来大家都是默认，只要幕府没有主动取消，那就是永续的。再后来呢，守护大名们便不再是征收一半的税金了，而是直接占有一半的土地。再后来呀，地方上的庄园领主们也索性直接把土地的经营全部托付给守护大名们，守护再按照他的庄园规模，从税金中分一部分作为庄园主人的收入，称为守护卿。至此呢，守护就已经实际成为了割据势力，被称为守护大名。也就是说，室町幕府刚建立的第一代，其实战国时代的根就已经埋下了。那么，作为室町幕府，自然是必须要想办法削弱这些地方势力的威胁。足利义满主要是做了三件微小的工作，其一是任命了斯波家、细川家和田山家三管领作为将军的辅佐；其次是任命了山明家、赤松家、金吉家和伊色家四个所司，领导市所，作为京都治安和裁判工作的负责人，称为市直。三管领市直的体制，使得室町幕府稳定地控制了幕府的周边地区。其三，针对叛乱频发的关东，足利义满又将足利家的亲族送往镰仓监管，称为镰仓公藩，同时设立了关东管领辅佐镰仓公藩。镰仓公藩基本是作为一个独立的幕府运作。即使如此呢，也仅仅是制度上更加稳固了，地方豪强的问题依然是存在的。足利义满和实力强大的守护大名们进行周旋，时而利用，时而打压，终于没收了占据美浓、尾张、伊势三国的守护大名土岐康行的土地。一三九一年，丹波、和泉、淡马、山城四国守护大名，实际控制了十一国的超级豪族三名世卿发动了叛乱，但是被足利义满所镇压，没收了其八国领地。整体上来说呢，足利义满是一个非常重视平衡的政治家，在他的领导下，室町幕府才真正成为了日本的统治者。那么，除了上述的三件小事，如果说足利义满还有一点什么成绩，那就是他开启了日明贸易。一三六八年，明朝取代了元朝统治中国。而明朝不久就开始了海禁政策，但明朝也留了一个口子，那就是朝贡贸易。周边国家若是接受明朝的册封，也可以维持一定的贸易。足利义满呢，就在没有通知天皇的情况下，代表日本接受了被明朝册封为日本国王，拿到渡航许可证的协议之后呢，日明贸易也就于一四零一年重新开启。由于日明间的这种贸易需要先和明朝签订协议。这在当时的日本看来是很奇怪的，因此室町幕府的日明贸易也被称为勘和贸易。十四世纪的下半叶呢，是中国遭遇倭寇袭击最严重的时期。这次日明贸易重启之后，虽然只维持了很短的时间，但也使得沿海的居民安定下来。接下来的数十年，几乎不再有日本人从事倭寇了。下一次日本倭寇的高潮要等到室町幕府末期的战国时代。同时，因为协议中，明朝作为宗主国，承诺会负担贸易中的一切人员滞留费用和运输费用，使得获准的日本商人呢，是每一趟都能赚取数倍的利润，这大大加强了室町幕府的实力。一四零八年，室町幕府历史上最重要的统治者足利义满结束了他出色的生涯，其子足利义持即位。
。虽然在驿马还活着的时候便已经出交，一直早已经继承了将军的职位，但是足利义满一直没有放松权力。南极开展工作的足利义直就逐渐疏远了父亲。义满死后呢，义直也几乎不会去花寓所，否定足利义满的各种政治成就。尤其是他拒绝了继续向明朝进贡，明朝便也不再更新协议，日明贸易也随之中断。失去了日明贸易的利润，使得足利家的实力下降，在各个政治势力之间施展平衡术的空间大大缩小。好在足利义持性格坚强，颇有人格魅力，各地守护大名们也依然在他的下面达到了势力的平衡。一四二三年，足利义持出家，将将军的位置让给了他的儿子足利义良，自己在背后遥控政局。但是， 1425年，足利义良病死，足利义持便不得不回到前台主持工作。但是他自己这时也患了病，常常要卧床不起。足利义持的生涯中呢，与亲人们冲突颇多，爆发战争也有过。此时病重的他，似乎已经失去了作为王朝统治者的责任感，甚至拒绝了指定继承人，而是对家臣们说：“你们商量决定就好了。”当然，家臣们谁也不敢真的主动提议将军的继承人，说不定足利义持就是在临死前试探一下，看看谁有反心，对吧？最后大家就说抽签决定吧，然后抽出了足利义持的弟弟足利义教，一直便同意由他来继承室町幕府。当时足利义教本来已经出家了，成了一间寺庙的住持，本想请室町幕府另请高明，但是毕竟足利义持可能命不久矣，这种时候就真的是已经研究决定了，改变不了了。那么足利义教了解了情况之后，为了国家大义，也就放下了自身的担忧，不再推辞。于一四二九年出任真义大将军，那他这样上位当然是难以服众。本身地方和民间对足利义教的能力就表示怀疑，镰仓公方更是不满。在足利义持的时代呢，镰仓公方就已经表现出了对室町幕府不服的倾向。最后虽然是和解了，但是若干强制的矛盾根本并没有改变，然后就发生了导火索事件。当时呢，如果镰仓公方的长子元福起名时会请室町幕府的将军赐一个字，将军就会从自己的名字中挑一个字。镰仓公方的长子以此为基础起名，表达将军家族对于镰仓公方的慈父之情和镰仓公方对于将军家族的忠诚。一四三八年，镰仓公方足利慈氏的长子贤王王元福，足利义教赐予教字，然而足利慈氏给他起名足利义久。对于足利义教而言，是可忍孰不可忍，便命令关东管领不参加足利义久的命名仪式，这激怒了足利慈氏，直接率军进攻关东管领。结果足利慈氏低估了足利义教的号召力。义教直接派出幕府军支援关东管理，并且进一步反击，反而吓得足利慈氏出家。而后呢，是关东管理上山现实出面，请求足利义教允许以足利慈氏出家，足利义久继承镰仓公方的形式结束此事。足利义教不许，命令上山现实讨伐足利慈氏。一四三九年，足利慈氏自杀，镰仓公方灭亡，视为永享之乱。此事使得得位不正的足利义教成功立威，各地的守护大名们反而不敢有所行动了。总的来说呢，室町幕府的政治体制就是幕府中央的将军和地方的守护大名们的权力平衡游戏。因此，将军他必须维持强权独裁者的形象，只要退一步，就很可能多米诺骨牌倒塌。足利义教如此强硬也是必须的。但是后来呢，足利义教似乎是因为永享之乱形成了路径依赖，只要臣子或者是地方大名稍有不慎，他就会认为是在挑战自己的权威，然后以武力逼迫对方就范。他也不信任体制上本应该作为自己人的管理们，几乎不听他们的意见。不管是守护大名、首都市民，甚至是神社、寺庙和公家的人，只要没有执行足利义教的命令，就会被镇压或者是处刑。因此，这段时间也常常被称为室町幕府的恐怖政治时期。既然公家和臣民都被他视为威胁，那么对他而言，统治合法性的来源就肯定既不能选天皇和朝廷的认定，也不能选人格魅力或者是臣民支持。那么他只能转向寻求捍卫传统这一道统，以及友邦承认这一法统了。在足利义教的时代呢，这些方向都有长足的发展。之前在战乱中衰落的日本各种仪式都大大复兴，幕府军也得以重新编制，幕府也帮助天皇家族解决了奥尔的皇位继承问题。此外呢，足利义教又无视天皇，接受了明朝的册封，重开日明贸易。其实他做这些事情还有一个原因，是因为他想要模仿他的父亲足利义满。他在刚成为将军时呀，就感到自己作为僧侣并没有政治的经验，因此依靠管理们。然而后来，他决定不再信任周围的人，直接模仿足利义满的做法。所以他在足利义满功绩最明显的地方发力。但是呢，在足利义教的恐怖统治之下，日本是并不能重现足利义满时期的繁荣。京都甚至发生了日本版的道路一幕，官员们和地方大名们没事都会闲聊，猜下一个被足利义教处决的人会是谁。
，斯汀布福似乎即将迎来一场空前的大乱了。那么接下来的故事就留到下一期吧。都看到这儿了，别忘了点赞订阅啊！我们下期再见。